Bene, è una grande famiglia questa e in questo momento la grande famiglia unisce eh, in questo tavolo tre persone che a me sono molto care. A partire ovviamente da Ugo Bressanello, Domus De Luna. Grazie. Buonasera. Per passare a Silvana Maniscalco, Donna Ceteris e chiudere con Carlo Magia, il grande Carletto Olimpia Onlus, tre realtà che operano nel sociale e che hanno sicuramente in tutti questi anni dato dimostrazione che la volontà supera un po' tutti gli ostacoli, un po' come abbiamo detto con i tre presidenti, o meglio con commercio, con industria, con artigianato, c'è da rimboccarsi le maniche. Io eh, voglio capire, sapere da voi, so che abbiamo poco tempo, però cosa vuol dire e quanto si fa fatica a operare nel sociale, e i dieci anni appena compiuti di Domus De Luna sono sicuramente la dimostrazione più pregnante. Sono stati dieci anni belli, duri, però... Cosa fa Domus De Luna, per chi non lo sapesse sì. ancora, magari qualcuno non lo sa? Beh, mi veniva in mente prima che, per esempio, fai pop esatto, al minore Esatto, anche io lo stavo pensando, anche io ah? stavo pensando. Abbiamo fatto un anno di pop al carcere minorire con i ragazzi, è stato un anno veramente intenso, bello, e dopo aver fatto writing, dopo aver fatto mille iniziative all'interno di quello che è un po'... Un carcere da chiudere, speriamo che lo chiudano presto. Eh, lo speriamo anche noi, anche perché, eh, perché io ci sono stato lì dentro, so cosa vuol dire. Le ore non passano mai. Non è un carcere dove possono stare dei ragazzi. Certo, nessuno prescrive di andarci a finire dentro. Eh. No, chiaro. no, per carità, però insomma, una massima sicurezza per 80 adulti, invece indirizzata a 6 o 7 ragazzini che stanno lì, no? in quelle strutture che tu conosci. Noi ci occupiamo di ragazzi, ci occupiamo di bambini, alle volte anche. Di, di, di mamme con, eh, con i figli quando sono in difficoltà, no? noi ci confrontiamo, ci parliamo e discutiamo spesso di questi temi che, che sono in comune, abbiamo delle comunità dove accogliamo e curiamo i nostri giovanotti e c'è un centro giovani che è a Santa Teresa di Pirri eh, dove facciamo musica, dove facciamo arte, dove facciamo sport, adesso c'è la scuola popolare di calcio, bellissima, dove si gioca con, con i nostri ragazzi e cos'altro? La locanda, eh? forse eh certo. va ricordata la certo. locanda, la locanda dei buoni e cattivi, che è un po', ne parlavamo anche prima, è un po' il primo passo, che non è sufficiente ma è necessario. Io ho chiesto quanto è complicato, in realtà mi sembra che da tutto quello che dice che venga tutto facile. <ride> ma penso che poi alla fine, sai, nel caso mio è veramente una scelta, eh, nessuno mi ha obbligato, e quindi lo faccio perché mi piace, perché penso che sia giusto farlo. Quindi Quando uno è governato cosa... da valori, tutto è facile, sono i valori che rendono alta e nobile una scelta di vita. Faccio anch'io grande... <ride> grande